师尊，师叔。嗯。师尊，师叔，妖人们已经冲破山下法阵，杀了上来。师道师兄师姐都已经已经殉道了。承蒙诸位道友驾临我昆仑山，此事既已到了，何不现身相见？哼！师姐，是妖，我和你拼了！这女弟子的味道真是不错呀。二位在这里呀、啊。让我好找，罗刹女主。嗯，我的九煞鬼鹰幡已经收了九个影魔元神，不介意再多你一个。嗯，呃，女主别误会，我只是想你我二人合力，不知能不能一举拿下他们，抢个头筹呢？妖孽，我和你拼了！少来，别冲动。小小蝼蚁，自不量力。本座就让你们昆仑牛鼻子见识一下，我灭魔牙罗刹女主的本事。你西夷子一派掌教的玄力，也只不过是驱退我的阴魔罢了。天下闻名的昆仑派，竟然只剩下几个不中用的牛鼻子。所谓的玄门正派，真是丢人丢到家了。妖<笑>孽，逼我出剑的下场，就是你形神俱灭。<笑>大言不惭，我倒是要看看你锁了琵琶骨，还能剩下几成玄力玉剑。九子魔兵，念。乾坤无量，五行天罡。天魔如是，千纷扰；中原缭乱，万户道。玄门与魔道纠缠了上千年，到了唐朝末年，为救出魔宗天魔元煞，其弟子魔道三尊之首血煞子，攻上昆仑。身为魔道，要的却不多，只要师尊重获自由。当然，玄门是不可能答应。玄魔两道。就此展开一番血战。化血辟仙刀，师兄小心！师尊闲事，不愧是混元剑。西夷子，你虽受了重伤，这剑的玄力倒是丝毫不损。师兄，师
兄，可以出手了。天门危急，南极帝君与紫薇女帝两位神尊自天外来，天神下凡，震慑全场，击溃血煞子，却也耗尽灵元，舍身化石。神尊双双转世，只待下一次机缘。果然不做所料，震天涯，有所天生灭离合阵。这便是第二次昆仑决战，怎么会？他的前世竟然与昆仑决战有关，<笑>你这宝贝弟子还当真有趣。传说第二次昆仑决战的危机之时，天界神尊南极帝君和紫薇女帝现身赶到，两位神尊力挽狂澜，再度封住了震天石。随之冰结转世，不知所踪。天下人的命盘，皆因其所在境地、所行仪轨、所遇之人，而自然进入命运。若能改变这些，这命局自然就能百年之后。玄门弟子冷霜凝，天赋异禀，却忽然修为组织，所谓幸得高人指点，下山寻命定之人，以求解困时，便与小皇帝朱离相遇。谢帮主，一个是紫薇女帝转世，一个是南极帝君重生。都在做什么？虽相对不相识，命运却紧紧相连。二人感知对方的特殊，似曾相识。并一同卷入精灵论剑的混战，只为何有似曾相识的感觉？青龙，出鞘！不要乱来！我用青鸾剑破他的魔功。做梦！我要你们下地狱！嗯天师归首。怎奈何一波江平，一波又起，在道眼和尚的帮助下，朱棣大军与藏明山达成互助，一同进攻金陵，夺取皇位。镇元已成，龙脉阳气已失，金陵即将破城。李景龙将军在白沟河已经兵败了。国师是为齐齐投敌，朱离惨遭众叛亲离。金陵城内有朱棣大军，外有僵尸围困。小皇帝朱离与冷霜凝失散，经脉尽断，坠了崖。失去功力，生不如死，却偶遇高人太白子，得地元魔晶，逆炼成剑仙，决心复仇。回城联手冷霜凝，杀魔佛，拜朱棣。决胜之后，朱离选择与冷霜凝奔走江湖，去魔道天煞宫的天部、罗刹教的地部，以及藏明山与极乐谷的人不真经，逆言反学所得的精华。若真的复还光之力，铲除逆贼，不辜负你一夜中毒，又有什么不敢去做？这，这是。小皇帝朱离的贴身侍卫南宫渠，因心魔太重，被魔道真经所吸引。获得真经不假，却也解开了尸魔邓晨的封印。邓晨正是天魔元煞的大弟子，于是敌人又双弱卓出现。
究竟是什么人？三刻便能统领众方，杀上昆仑。既然天道劫术将再临昆仑，那我星象子必要舍去元灵，唤醒神尊。朱里与冷霜凝不得不再与魔道对抗。李莫道，终于吃尽那天收地，奇迹如历历。这这这猪八的如何是好？潘太子，还报你的徒弟和我的丫头。难道难道就这么立刻为止吗？这,这么多，我们装满了，该怎么办？装满？倒是不会，只是无暇换出火灵药，助不了你们。师尊，二位联名定制人，仙人身后。必可化险为夷。这一场场一串串魔道对抗下来，我们两位主角惊讶地发现，铲除魔道并不能恢复中原界和平。动乱的幕后竟是玄门领袖莫少哀。这个莫少哀，人人认为性格平和，如今却宣称要重建中原界秩序，不光要杀灭魔道，还要杀玄门。对，主要是杀我们的主角。总之，一切不顺他意的都要被铲除。新的风暴已经出现，中原界已经危在旦夕。小到极致会如何？我们的男女主朱离和双宁又该如何击败他呢？或许能留得一线生机。事已至此。还不想着认错悔悟？既然如此，那便入地煞，永远待在幻境中吧。少哀也很心疼几位前辈仙尊，但是，道可道，非常道。既然我莫少哀是玄门领袖，则中原之道，皆为我少哀之道。《太乙仙魔录》第四集，敬请期待。这里是阿紫、朱离、帝君被灵玄盘吸入之人，玄力与身形同时缩小，小到极致，便会堕入地煞。地煞连接生人、死人，可看前世今生
，陷入其中幻境，便再难逃脱。下手如此不留后患，生怕我们翻盘。诸位，这次只怕是凶多吉少了。一会儿，我将大家的身体吸入葫芦，或许能留得一线生机。事已至此，还不想着认错悔悟？既然如此，那便入地煞，永远待在幻境中吧。这里是。阿紫，朱离，帝君，帝君。你有二人奉天尊之命看守慧元石，此番异象，莫不是慧元石生病？看来我们还是来晚了一步。慧元石封印即将破开，必须立刻加固。恭喜掌教解决心头大患，不过弟子有一事不明，掌教只是将他们送入地煞，却不斩尽杀绝，万一他们逃出来，逃出？此刻的灵玄盘内，他们正目睹着属于他们的命运，过去的，或者未来的
，一遍又一遍的经历那一切。林玄盘变小，便可将玄力一同演化，不过是一种说辞。没有尽头的折磨，才是真正的杀招。他们神识终将消散，成为养料。弟子明白，掌教费心了。神君便会现世，可我为什么会看到神君的回忆？孽徒！师叔身负镇压天魔元煞的重任，且勿再动怒。不要以为我不知道你暗地里做了什么。现在竟然还要召集三英子助你消除一级，统一各派。三英子这些凡人能有何用？天煞公子因鬼母，本就为魔道要挟。上次灵泉盘之事，被他侥幸躲过，但我必会将其铲除。太白子身为玄母，却和狐妖纠缠不清，是非不辨，更该死。这世上本就不该有。那些三英子助我匡扶正道，何错之有？当初师兄把掌教传与你，是看中你本性善。两次大战皆在昆仑，我们已经没有疏忽的余裕。如果我的善良只能让我辜负师尊的重托，那我宁愿自己做一些改变。太白子一次次放纵魔道，当年更是因为一个狐妖背叛玄门，他那个师侄天一子更是异想天开。说什么玄魔本无意，若是无意，我们数年来做的是什么？我的牺牲又是为何？一味善良，如何护住昆仑？如何护住三界？少爱，你若如此极端，最后只会堕入深渊。师叔，如果只有我一个人堕入深渊，那倒也不错。不能坐视不管。师叔即将半身修为，便不要阻拦我了。师叔，昆仑之事就不劳烦您费心了。若是您情绪再有如此波动，朕压不住这天魔元煞，您的罪过就大了。
师兄，我们将少海推上那个位置，是不是错了？双宁，你醒了？嗯。可有不舒服的地方？我好像做了一场奇怪的梦，梦里我竟是紫薇女帝。我也做了一场梦，梦中是南极帝君。你们怎么才醒啊？嗯麻烦大仙先解答一下我们的困惑。为何我们会在梦中变成两位神君？这还用说吗？当然是你们的前世。当真是我们的前世吗？那他们……不管如何，我都会在你身边的。哎呀，好了，现在不是说这个的时候。你们知道现在是在哪儿吗？这可是地煞呀！还有心思在这儿问这问那的？这里就是地煞吗？没错。我们如果十二个时辰内没有出去，身体与灵魂就会彻底脱离，到时候就再也出不去了。那现在怎么办？哼，不过呢，别人或许不知道，但这可难不倒本大仙。只要你求求我，或许……说起来，我与毒龙对抗之时，也曾魂夺地煞，还多亏了啊！你这小子怎么敢抢本大仙的风头？一时着急，求……朱莉，你快说，怎样才能出地煞？当初，便是赤羽剑将我带出了地煞。或许赤羽剑和地煞之间有什么玄妙？喂，你们居然敢无视本大仙！既然这样，敢问大仙有何高见？你小心！进来，出！双宁，你没事吧？这是什么东西、啊？那些雾气留下的。是本大仙。少年，这里很诡异，别乱动。我上次入地煞时，河面上只有莲花，没有这些怪手。朱莉说的对，这里好诡异啊。莲花上有人、啊，真是气死人！你们等等我呀！鬼圣，刚才那缕黑红色烟雾，就是消失在这边的。先看看那边几朵莲花中是否有人。啊！喂，你们快回来，看看这是谁？火灵儿怎么在这儿？过去看看。嗯。师兄。你没事，太好了
他说，太白子在那边，他一过去就有条黑红烟雾追他，所以他就守在这里等着我们。我知道，师兄不用担心，我会把师尊救出来的。怎么了？还觉得这里不像地煞？很像，但不同。上次赤羽剑是怎么把你带出去的？有道理，不应该呀、啊！赤羽剑的赤焰烈火取自地煞，在这里它应该是最强的状态啊。或许这里不是地煞，是不是？得问朱离，先把人救下来吧。我不确定。他们下坠的速度好像越来越快了。不错，不过该来的那天还是要来。闭嘴！昆仑掌教就是这么对待自己的客人的吗？我可是你自己请来的，你不过是趁虚而入。<笑>我会等你，等着你求啊。兰弟，醒醒！怎么还不醒？别担心，或许他们同我们一样，看到了一些事情。嗯，听到了一些奇怪的叫声。你是？师尊，这里是？等等，兰弟。醒醒！还好，我睡了多久？不过一刻的时间。怎么？感觉仿佛已有百年之久，几乎快忘记了自己是谁。只记得兰弟也死了，我、我、我方寸大乱。万幸，这是地煞的幻象。从未听说地煞之中时间的流逝是如此的不同。师尊，说到这个，我刚才也在困惑。赤焰烈火来自地煞，可不管我如何尝试，始终无法召唤出火焰。如果这里不是地煞，又为何刻意做的如此之相像？师尊，未必不是地煞。我对地煞的事一知半解，也只是因为曾经。不，你可能是对的。我有一个猜测，若猜错了，我们固然性命难保；若猜对了，我们当然可以逃离这里。只是，师尊。但说无妨，你可能会受很重的伤，如有不慎，更会形神俱灭。就算是这样，你也要做吗？当然。若早知你师祖师叔都是为了我好，又怎会毁着护山法阵？师尊，不要过度自责，只渡己不渡人，本就是我派宗旨，请您保重身体。罢了，门派千年基业，总不能毁于你我师徒之手。师祖曾传与我一千年石盔，当年我和师尊闹得不愉快，便离开了苍明山。走之前，我将它藏在地下。你既然在山上，便代为师炼化尸魁，对于修复法阵有大用。弟子定不负师尊所托。给我留一大堆麻烦呢。
作为尊，看来是这个了。哎呀呀呀呀！我偷偷告诉你，灵玄盘的秘密好像被人发现喽。灵玄盘从未出过差错，不要想着乱我心神。哦，你们把灵玄盘传得这么厉害，只怕万一有个闪失，那可就是威望扫地。把身体交给我，由我来解决一切。从来没有人能从灵玄盘内生还，他们也一样。至于你，早该待在地牢。外柔内刚，不过你还能撑多久呢？姑娘，你怎么在这里？想我了吗？此地其实不太适合冷姑娘这样的玄门弟子。你不知道我为何而来吗？冷姑娘，你我毕竟玄魔有别。你向来随心所欲，现在又装什么道学先生？你若不愿弃魔从玄，那我来陪你也行。钟迷。你的声音根本就没有冷姑娘好听。你胡说，明明一模一样。确实一模一样，但我的冷姑娘不会对我这么和善。小爷，我连冷姑娘都没。这种死，如何能乱我方寸？虚玉剑，出！可惜了，抢来的总是用不久。千年石葵，好，看样子应该是没错。苍明山是落败了吗？等了九十年，来的居然是个毛小子。抱歉了，我是来练化的。哈哈哈哈哈！几十年没人加固的法阵，竟也想困住我？<笑>还要多谢你。帮我把外面过道那些蠢机关给打开，吃了你我的力量就恢复了。你还挺聪明，九幽阴火，原句奉还。料到
，竟然吸收了九幽阴火。萤火本就是老子的本源星火，就连你们的护神大阵，也是以老子的血煞之气施展的。哼，明白了，难怪师尊说炼化你可以修复大阵。好，没白来。你的嘴硬，倒是几百年也罕见。啊什么时候？苍明山的避魂阵，可是有很多用法的。你做了什么？嗯，你们要这么做，可别带上本大仙。真要死的话，本大仙不想那么折腾。哎，放我下来！直接从林玄盘逃脱的方法闻所未闻，但他似乎只能依靠长梦来对我们造成伤害。破解之法，也许就在梦中。明白了。师尊，这里一个时辰，在里面恐怕感觉有百年之久。朱离，一定要保持神智，切勿让漫长的时间磨灭你的自我意志，找到破绽。如果你失败了，不会的。有什么想说的吗？以前在师尊的课上，我总打瞌睡，这样会好一些。当年在太学，我也爱睡觉。不过其实掐几下就行，不用这么狠吧。助理，记住这个名字。知道了。你记住。忘不了。师尊嘱托，今后你我二人要在这赤途流域中度过数千年的时光了。
谋灭基金门众将的封印。今日不放我师尊，我便让这中元界乾坤倒转。乾坤倒转，你可以试试。乾坤无量，五行天罡，看剑。不配替天尊的名字，更不配提我师尊的名字。闭嘴！没事吧？元始天尊，海虚子，你们要是可以亲眼看着自己的徒孙们死去，也无话可说。落入中原，本就是你我二人的失职，如今绝不能再让他落入天魔元煞之手。交出混元石，放我师尊出来，那玄魔尚可平分中元界，势不两立。朱离，帝君，躲开啊！掌教好手段，将这南极帝君和紫薇女帝的转世一同困在灵泉盘。论辈分，你的师尊都是后辈，你真的困得住他们吗？转世而已，就算是真的帝君，只要神识散灭，灵泉盘一样可以消灭他。滚开，不需要你。<笑>掌教真是意志坚决，我允许你反悔。需要我的时候，开。放了我师尊，我们便离开。否则，这种话千年之前我便听你师尊天魔元煞说过。不过那时候他说玄魔两道平分中原，到了你这里，反倒更没出息了。好，既然你这么爱流血，化解地仙刀。不出本座所料，震天崖有锁天生灭离合阵。过，五行天罡，出。安享其乐去吧。
。帝君，你终于转世归来，辛苦了。接下来的事，交给我。很好，冤有头，债有主。多年不见，我见过你吗？你当然不记得。千年前昆仑决战，我年资尚浅，只是眼睁睁看着师尊被你们这些神封印。这一次，我倒要看神会不会流血呢？不，我不是指这个。帝君不要手下留情，请速速除灭这些魔道。救救少安！请帝君救救少安，他被刚才的邪术扰了心智，才会发此议论。少年，真是托你的福。请帝君救救少安！不，我不是你们的帝君，我的名字叫朱离。请帝君救救少安。我就说，这小子命大，轻易不会有事的。我在里面多久了？一个时辰不到，怎么样啊？感觉像几辈子那么长，差点忘了自己是谁。你还好吗？不过，还好有你。啊？呃。<笑>师尊，师尊，钟明，做什么？掌掌教，有魔教之人在山门叫嚣。这么快？河门河派。那人一身三英子锦衣卫的打扮，什
什么？带我去。是。你一个三阴子，为何与魔道混在一起？<笑>昆仑掌教抓了邓晨与血煞子，望掌教放人。大胆魔道狂徒，竟敢这样擅闯昆仑！我们不去找你便罢，你还自己找上门来。不然呢？昆仑掌教，不过如此。看你的装束，本是三阴子，为何想救邓晨与血煞子？他们是我的师尊与师叔，他们是魔道。什么魔道？师尊就是师尊，黑白不分。那本尊也不容数了。三阴子，学了些人不真经的皮毛，就敢来昆仑撒野。关起来，其余魔道，给我扔下山。陷入火海，算得了什么？<笑>那只是一方面，你师尊和师伯没告诉你的事儿可多了。哦，我明白了，<笑>你就是要去见玉轮乾坤。放心，几位助我出地煞，我也不是忘恩负义之徒。哼，真是好笑，夺舍同门之事都能做得出，忘恩负义对你来说又算什么？这不过是我的道而已，我与你们无冤无仇。救出师尊之后，我立刻就走了。我们也不是善茬，对不对，朱离？我们绝不是在地上。你还好吗？无碍。灵泉盘的长梦确实对人的神识有很大损害。梦？我们不是堕入地煞了吗？本来我也不确定，但确实不是地煞。地煞二字，虽然听起来恐怖，实则乃是三界最为平等之处。无论三阴子还是神魔，死后
，无一例外，都是前往地煞。因此，所有功法都能在地煞找到源头。这把赤翼剑乃是引地煞赤焰烈火锻造而成，若身处地煞，其火焰则应当最强。但在灵玄盘内，完全不见火焰。所以我猜，从头到尾。我们所在的地煞，不过是灵玄盘所制造出来的赝品。要知道，制造空间，引导洪水，这才是灵玄盘最初的功能。灵玄盘里时间流逝的速度，千百倍于外界。被吸入其中之人，绝非放下执念这么简单，而是不堪忍受无尽长梦的折磨，神识涣散，自我放弃，以致形神俱灭。纵使魔道，也不曾持有如此残忍的法宝。这可没有比我借用师兄的身体好哪里去。都说被吸入灵玄盘之人，若非灵玄盘主人主动将其放出，绝无生还可能。那我们是如何出来的？太白子兵行险招，加上朱离这小子豁出了性命，咱们才得救。你们两个魔头不鞠躬道谢，还在这里唧唧歪歪的，哼！如此细节，我们便不再询问。连句道谢的话都不会说，果然是魔道之人。莫少哀实力强劲，我需早做准备。告辞，我也不再多问。此恩来日藏名山必报。嗯，连道谢的话都说得这么敷衍，果然是魔道之人。嗯，蠢货！灵玄盘与受害者的神识紧紧相连，若被其在长梦中察觉到，灵玄盘便会如梦境一般破碎。这法宝如这般好用，师兄为何不用？师叔。我我昆仑数千年基业毁在你莫少哀手中。师叔，少哀已知错，当年空通斗技老祖借去一方，我这就去。空通派早已淡出三界，踪迹难寻。那斗技老祖已失踪多年，一定有办法的。苍灵山的小子。早小看了你，不过你能困我多久呢？师祖当年能困你多久，我就能困你多久。<笑>你的师祖幽灵走，无果儿啊！老子当年乃是魔圣座下弟子，坠入中原时，若不是碰巧进入这个无用的三阴子尸体内，怎会成为尸魁？落在幽冥所那老头手中，不胜，天魔玄圣，来头倒是不小、啊。我知道你小子在想什么。既然你的避魂阵不是用来防御的，那想必可以强行破坏。算上当了。怎么回事？确实，你的学历非同小可，但也未免太小看我藏明山了。房间内的八盏灯火，对应的正是奇门中八门。配合这把虚玉剑，你有多少玄力，我就可以吸收多少。我一直生怕你留了一手，不使出全力。毕竟，不能一次困住你，我可就完了。那这小小的避魂阵，保护我自身的安全。如何保护？这么久，怎么头脑还是这么简单？接下来就修复阵法了。啊！
这巨量的玄力，好像不会很难了。此次莫少哀态度坚决，甚至对你我几人出手。接下来每一步，都将凶险异常。这位道友，三界即将迎来一场大劫，而诸位正是破劫的关键。莫慌，冷姑娘，朱公子，我们又见面了。灵雨大师。荒漠荒，这些石葵已经没有了攻击性。这是藏明山的阵法，看来是钟明那小子做了什么。石葵再现，已然是藏明山启动了新阵法。老头，你不要瞎说，钟明那小子怎么可能做出这种坏事？小道友莫急。谁说苍明山阵法一定是坏事呢？算了，不谈这些。贫道也是看到了昆仑山的异变，追踪至此，幸好还是比别人早了一步。诸位是刚从灵仙盘出来吧？三界即将迎来一场大劫，而诸位正是破劫的关键。道长。可是有推算天命的本事。天地浩劫已经开始，不信，那不如你们看一看。昆仑数千年基业要毁在你莫少哀手中。怎么办呢，莫掌教？昆仑这方灵玄盘没了，师尊的嘱托怕是要辜负了吧？有志，这法宝如果真的这么好用，师兄为何不用？至于如何寻找到空瞳派那方灵玄盘，我猜莫掌教应该也是毫无办法。闭嘴！昆仑弟子众多，我一定能找到这空瞳传人。啊！<笑>送你个消息，今天来的那一个不过是小角色，要不要我帮你把他们一个一个点出来呀、啊？还有更多更强的在暗处跃跃欲试哦，只要你说出那几个字就好。我们弟子众多，能用的只是寥寥几人。好，好，好！最宝贵的品质就是能承认自己的无能。来吧，说出来，碰碰我。好，我帮你，帮到底。尚且贪生，你们又何必送死？把师尊还给我！
仙尊又为何怒视少爱？仙尊，少爱实在是不忍心。你若能少在这里装模作样，我知道你是个什么东西。罢了。我想，你头上这根草就是你命缘所在吧。你别乱来啊，笨大仙！林鸾。别怕，苍明山阵法已成，这些石葵没有攻击性。我我知道。方才诸位看到的景象，便是不远的未来。灵玄盘在我们重归中原时，应当已经不复存在。我们刚看到的那方灵玄盘又是？前辈有所不知，我们被传送出昆仑山之时，亲眼见到了灵玄盘的破碎。前辈所见之事，应该不会发生。你告诉他们，灵玄盘有两方吗？提过一次。此前我便说过，昆仑灵玄盘共有两方，一方留存在昆仑做悬空山体之用，另一方被空洞派斗技老祖借去未还。昆仑灵玄盘被毁，应当是板上钉钉，但世上确实也存在第二方灵玄盘。所以，我们只要抢在莫少哀之前找到另一方灵玄盘，便可阻止这个未来。是这个道理。斗技老祖失踪多年，空洞派引入尘世。重要的不是你们找不找得到那方灵玄盘，而是莫少哀能不能找到。有人，灭火！天煞宫。走了。看来魔道也已经知晓昆仑没了灵玄盘，骚动起来了。只是我有一事不解，请说。我与莫少哀有几面之缘，知他虽敏感谨慎，却不是好杀之人。我们刚看到的情形，或许另有蹊跷。要不，你再算一次？天命充满玄机，贫道也无法参透，只能将看到的向诸位展现。再算一次，也不会有区别的。假的，一定是假的。林鸾，别闹。小白，莫少哀用灵玄盘困住我们。本就是想要置我们于死地，或许他真的已经入魔了
，明玄盘被空洞派斗技老祖借走一事，还有何人知晓？嗯，玄魔两道长老，人人皆知。是的，瞒不了多久了。我们明日一早便动身去找空洞派传人，询问林玄盘下落。既要阻止莫少哀，也要阻止魔道的反攻。莫少哀麾下人多势众，同样是大海捞针呢、啊。我们夺不了先机，那不如从空洞旧址查起。也只能这样了。若是遇上莫少哀，先不要急着动手。他既已入魔，只怕不愿多听。未必。掌教，这不好吧？我派并无此先例。魔道猖獗，第三次昆仑大战即将到来。如今，我们必须集结所有能集结的力量。可是，三英子们资质不一，倘若修行不慎，存亡之际，即便是身为凡人的三英子，也应当争取。若中原大乱，修行慎与不慎，又有何区别？哎，现在招收门徒，鱼龙混杂，若是混进魔道，如何是好啊？三英子如何战斗？眼下三界动荡，这不是添乱吗？既然掌教说昆仑又要大战，如何赢下才是关键。这种时候，为何要足数进气？三英子并非人人皆有玄力，这要是让人白白送命，我们还要照顾他们。够了。掌教，先不论魔道细作是否会混进来，大战在即，此时让他们加入，只会平白多了伤亡啊！你们都这么觉得？还望掌教多加考虑，让三英子们远离玄魔之争。树欲静而风不止。如果所谓的保护只能让他们在决战时被对手这样蹂躏，那我宁愿教他们些别的。掌教。好了，此事已定。新门徒上山之后，命他们竭力寻找空洞传人。途中若是见到青城派冷霜凝等人，格杀勿论。是。是是你说这金陵城如今这般模样，咱俩还咋混呢？这些刁贼一个个都跟疯了一样，还声称自己是昆仑门徒。我看这昆仑派也不是什么好东西。你管他是不是好东西，你还做着匡扶正义的美梦呢？哎，我呸！什么空城传人，什么青城派传人，都是狗屁！闹得满城风雨，我还真不信有啥灭世魔道。什么人？是，是不是你啊？跑啊！宇<笑>文乾坤，不用着急，等我从空洞回来，自然有你好看。是谁？出来！紫英掌教，你没有被困灵玄盘吗？别叫我掌教，师尊血煞子你还没死，你的师尊确实还没死，你如何确定？灵玄盘不会无缘无故被打，一定有人从灵玄盘里出来。你也想知道都是些什么人吧？莫少哀必将逐一打到另一方灵玄盘上。若你我二人联手，必会先于他们一步找到空童，拿到灵玄盘。你若是骗我，知道后果。你仅仅是因为天一子不守信用，就灭了整个青城派。我怎敢？我便与你同行。你们确定空童是在这个方向吗？空童虽淡出中原，但也有迹可循。
，方向应该是没错。林以前背的卦一向很准，无论如何，我们都要比莫少哀先一步找到林玄盘。那什么时候才能到啊？走了这么久，本大仙都累了。你要是累了，就从朱丽身上下来。本大仙就不，本大仙可是仙灵之，坐在他肩上是给他面子，别人本大仙还不乐意坐呢。啊，怎么了？前方好像有人来了。嗯，给我围住他们！奉昆仑掌教之命，前来捉拿你们这些玄门异派！刘生，快快出手就擒！快来！今晚出战！别下手太重，他们并无玄力。我知道，四象联合。你们不是我们的对手。可恶，太厉害了！走了。叛徒，我虽弱小，也愿意为中原献身。今日不是你死，就是我亡。不该是这样的。野孩，助理。野孩。干得好！这是你第一次用剑吗？对付你们这种玄门败类，足够了。助理，为什么不用玄力？因为他不过是个普通百姓，根本就不该被牵扯进来。玄魔两道口中的三英子，快点，就是现在！我们不是你说的那种人。莫掌教早已将你们的面目公之于众。你呀，你呀，嘿，你呀，豪言惑众。莫掌教乃玄门第一人，岂是你们这些叛徒可以污蔑？喂，你倒是还手吧！我没把药不伤到他。他们好像不打算还手，大家给我上！是谁？做了什么伤天害理的事？绝对没有。我看他们闪躲的辛苦，让他们睡一会儿。你心情好像很不好啊？你来干什么？嗯，我知道昆仑山有变，特意下山，奉师尊之命来保护你。这，嗯，啊？啊所以，我们这是要去空投。从我母亲留下的记录看，想拿到另一方灵玄盘，去空投一计，至少能找到一些线索。哦，鸠盘女主吗？曾听师尊提起过。不过，你的母亲作为魔族的二弟子
，跟空童有什么关系？不过是一些陈年旧事吧。我们得加快速度。这些玄门是怎么回事？玄门现在忙着清理门户，没时间管我们魔道的事。掌教，已经有弟子发现了助力一行人的行踪。掌教。礼貌的师尊，和我们分开没多久，这么快就回苍明山了。师尊之前和他们在一起，那就没错了。连我师尊都能和你们同行，我来很奇怪吗？嗯，喂，回答我的问题。很奇怪，你师尊也不是因为愿意才和我们在一起的。我在山上这段时间，到底发生了多少事？你倒是回答问题呀、啊！你师尊前脚走了没多久，你怎么就到了？说话，你哑巴了吗？冷姑娘，你听我说，其实呢，呃，找到了。别出来，让人看到你就更解释不清了。干得好，我会替你们上禀师尊，赐你们一部无上心法。他们不过是一群凡夫俗子，昆仑为何要将他们牵扯进来？真打起来，他们会死的。<笑>替天行道本就会有所牺牲，只要结果是正义的，便是死得其所。他们已经准备好了。别慌，他们是玄门叛徒，普吉瓦狗尔，由我坐镇，不会有事。掌教预言。若不消灭他们，中原将因此陷入火海。难道你们要看着你们的父母姊妹陷入绝境吗？尔等投身魔道，维护中原，竟还在此污蔑我昆仑掌教，凶杀魔道恶人，我等义不容辞！义不容辞！义不容辞！义不容辞！义不容辞！义不容辞！义不容辞！义不容辞！疯了疯了疯了！那个预言，你们可曾亲眼所见？掌教所说，难道还有假？我早就说过，我的九煞鬼阴幡已经收了九个阴魔元神，你是想做第十个吗？<笑>不敢不敢。他是尸妖冥泉。哼，听过。第二次昆仑大战，他也在。二流货色，只是拖后腿而已。<笑>这么多年了，看来罗刹女主还是看不起我。我说的有错吗？别捣蛋！要不，女主自己来试试。就杀鬼阴幡。三阴怎么总说“士别三日，当刮目相看”？离上一次的昆仑决战，这都多少年了？哼哼，今非昔比了。
你把我们拦下来，不会是要和我叙旧吧？昆仑派的灵玄盘已经被毁，他们的路也走到头了。跟我合作，以后便是你大功一件。哼，看来你是不知道。哦，我不知道什么？不知道我是谁。哈<笑>，血煞子的高徒，紫阴鬼母，谁人不知，谁人不晓。不过你师尊顶着三尊之首的名号，整天做些没出息的事儿，哼，如今也是人尽皆知啊！找死！看看你们这副狼狈模样，这魔道复兴的希望，难不成终将是要由我这二流货色来背负？小看你了，不知道你哪里找来了这头大猫。我们愿意与你合作。哦，原来罗刹女主还是个聪明人。你应该知道血煞子在哪里吧？天魔元煞在哪儿，他就会去哪儿。狗是忘不了主人的。所以你的计划是，收拢中原魔道，四十九天后杀上昆仑，解开震天石，恭迎天煞重回中原。届时，我便是三尊之首，而你们也可以。这种名号，你要的话，现在送给你也没关系。别担心，这次我会自己拿。那是莫掌教，不像好人啊。眼睛里冒着火，我好像在地上看到了我自己，不会是幻术吧？没错，所谓的预言就是……我自己已经看到了，师尊让我修复法阵，难道是为了这事？住口！都是幻觉，这一切不过是魔道的把戏。我原本也只是一个三英子，理解你们的感受，但请相信我。莫少爱只是把你们当成了工具，我不知道他想做什么，但会给中原带来祸患的绝不是我们。不要忘了掌教给你们的恩惠，更别忘了是谁教会了你们玄门法术，给了你们成仙的可能。不要心存怀疑，看看你们面前的地上，他们连少年都不放过。若不是我们赶到，想必已经惨遭毒手。那不是。重要的不是听他们说什么，而是看他们做了什么。伏魔道，诛玄门，我们必须除之。一位苍生，除魔未到；一位苍生，除魔未到；一位苍生，除魔未到。哼，你还真是个演讲圈子的！你休要在此信口胡来，谗言惑众。庸愚，混蛋！我想通了。朱林，从今天起，我就是你们掌教莫少哀的敌人了。啊，哈哈，终于还是暴露了本性。没错，这确实就是我的本性。我不懂什么玄，什么魔。如果玄门的战斗，就是要把无辜百姓变成这种战斗的工具，那我还情愿跟魔道勾结。哦吼，可以！他莫少哀，现在就算是元始天尊，我也要把他撵下来。我居然一句话同时侮辱两位玄门至尊，我乃昆仑第一弟子无为。来，让我看看你能下什么毒手。下毒手的可不是我，出来吧。出来吧，钟明。钟明，为什么不出来？对不起，没理解。草明山，好啊，还说没有勾结魔道，给我杀了！味道，出味道，味道，理解了吗？明白。
么行功？只是睡一会儿。我乃昆仑莫掌教座下第一弟子，怎么会怕你们？你确定吗？世上全可。